，百胜泰拳王指明点性要打邱建良，结果被重拳打倒，趴在地上起不来。说到坦克邱建良，相信拳迷们应该都不陌生，他在纯泰拳规则上也有非常强的实力。在武林风泰王杯曼谷站的比赛中，邱建良就对上了百胜泰拳王红狠，红狠的打法也是一场狠辣。有着小波球之称，结果还是在第三回合被邱建良完虐。本期视频，柳成就为拳迷们带来邱建良对战红狠的这场比赛。两人比赛刚开始，邱建良就开始朝红狠扭屁股，这也是迷惑对手的一种方法。但两人还是没有选择正面硬拼，都知道纯泰拳规则打法比较慢热，不会一上来就会有非常凶猛的对拼。不过两人换拳，邱建良完全也不虚对方，就是不停的扭屁股迷惑红狠，让他以为自己要出腿。走的低扫踢会有很大的一个呃干扰的效果，或许会导致于对方踢空。那该邱建良一直在扭屁股，是他在让对手误以为他要做这个后脚的扫踢。哎，结果来一个回旋踢。其实两人继续在寻找对方的破绽。打到现在，两人的近身残暴变多了。邱建良接腿想要高扫上头，但没能成功。后续跟进连续的击步拳甲左右扫踢，由于力量太大，反倒是自己摔倒了。站起来之后，邱建良开始持续的压制，疼痛和方高。在对方想要压进身位的同时，邱建良能够很好的做出应对。你消化的东西，这些都是邱建良比赛之前的心得。展现靠帅，这个对外的中单的扫踢，踢到了邱建良的肋骨，邱建良给他做调整，通过这个肋骨。来看两人的第二回合，比赛刚开始，邱建良没有像第一回合一样让对手先出手，直接就将红狠压制到了围绳边，连续的组合拳过后，裁判竟然直接将邱建良拉开，可能这就是泰国的裁判吧。不过后续邱建良的进攻越发给力。就是跟红狠近身缠抱，两人互换顶膝。邱建良对腹部的勾拳，但是呢，呃，没有对红方造成太大的威胁，对方的一个吸射。好，踢完之后，邱建良这一次啊打得有点紧张，因为对方来者不善。第二回合中半段，邱建良已经取得了绝对的优势。红狠也只能一直被邱建良压着打，没有丝毫的喘息机会。只要红狠有所还击，邱建良绝对第一时间再打回去。啊、邱建良，哎，一个转身空中的后蹬，也蹬到了对方，但是对方哎就是不会偷，而且对方的低扫踢啊相当的狠。好，我小心。哎，这个双方拉开。邱建良的节奏还是保持非常快，压迫着对方。红狠再次被打到了围绳边儿，一记勾拳精准命中红狠面部，红狠发了疯似的将邱建良推倒，但邱建良立马起身，将对方压制在绳边儿，就是组合拳甲顶膝招呼对方。第二回合邱建良轻松拿下。的力气跟。红肯比力气的话，好像红肯的力气比邱建良大一点。这邱建良坦克还推不动这个红方选手。哎，邱建良在扭屁股接腿之后，哎呀，提高有有，太漂亮了！可是又给对方顶了下来。哎，太漂亮的一回合。来看两人的第三回合，两个回合打完，双方没有了任何的试探。两人拳法互换，根本不相让。邱建良勾拳再次命中红狠面部，两人出现了搂抱动作，裁判再次将邱建良拉开。不过后面的战斗基本就成了邱建良的表演秀。对方，对方的高脚扫踢也相当厉害。真的是还看不出啊，谁占的优势啊，都非常能打。上勾拳，红狠这回明显是累了。进攻频率有些降低，不过邱建良还是一有机会就压上去。后续多次重拳砸脸，红狠已经慢慢在走下坡路了。如果不能将邱建良击倒的话，邱建良就算不 KO 对方也是完胜。但是对方的肝啊似乎比较强壮一点，打了几次那个肝都没感觉。
邱建良在打来一次看看，我就不相信你的肝不会有感觉。是八百五亿都给他用了出来，已经用了十九招。这个回合完全成了单方面碾压了，连续的勾拳送给了洪恩一次强毒，读秒结束，洪恩根本缓不过来。邱建良继续压进，再次重拳连击，直接击垮了洪恩。洪恩被邱建良击倒，趴在地上站不起来了。裁判最后终止了比赛。非常严重，我们再看一下，这个不能开玩笑的，相当的严重。哦，太严重了，这个是什么样的问题？因为我刚刚只有看到他摔到地面而已，我不知道这是怎么回事。邱建良泰国曼谷客场作战，成功战胜这位泰国的小国球，三回合完全碾压对方，不给任何机会。显然，红狠对上邱建良完全没有招架能力，最后躺在擂台上根本站不起来。这就是世界第一邱建良的实力。好了，本期视频到这里就结束了。我是柳成，喜欢的观众点赞关注，咱在这里谢过各位了。